Hi guys, my name is Miss Amalia So we meet again So hari ni kita Video kali ni kita akan sambung lagi Tentang uh, kebarangkalian So kali ni kita akan bincangkan tentang latihan-latihan Supaya korang nampak macam mana nak Mengira uh, macam mana korang nak Guna konsep tu dulu So lepas tu baru kita akan pergi kepada soalan-soalan SPM Untuk kita fahamkan konteks soalan dalam SPM Sebab selalunya bila korang buat latihan Tak sama dengan soalan-soalan dekat SPM kan Korang macam eh asal lain Asal lain latihan soalan dia Aku berlatih lain So uh, dia macam main game lah korang, um, Dia macam main bola lah Korang lawan-lawan dengan korang memang sama je lah Tapi bila lawan dengan orang lain Eh tiba-tiba Lainnya, so kat situ nak test skill korang, okay? So kita akan, so by the end of this video, korang akan faham dengan lebih mendalam lagi tentang perkara-perkara yang ada dalam kebarang kalian, okay? So guys, jangan macam biasa, jangan lupa keluarkan pen, pencil, pemadam, baris, paper, uh, ataupun buku tulis korang dengan calculator supaya korang boleh ikut flow kita orang satu persatu, tak adalah korang lost sebab video ni agak panjang, so it's more like tutorial, so guys please buka apa-apa yang patut supaya korang boleh follow one by one sebab it's more about steps sebab I tak akan bagi soalan I tak akan, video ni bukan nak bagi tahu okay ni sekolah ni confirm keluar kat SPM, kan ah? Kita orang nak bagi korang steps Bagi korang fahamkan satu persatu So, uh, so dia ikut sequence lah Okay So sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi Tentang latihan kebaran kalian satu Kita akan tengok Apa perkara yang kita dah bincangkan In the previous video Okay So in the previous video Kita bincangkan tentang uh, Macam pengenalan lah Kepada kebaran kalian secara padat Secara ringkas dan padat eh So kita akan tengok lagi sekarang ni So kebarang kalian ni adalah ruang sampel Ok, dia pertama kita tengok ruang sampel eh So ruang sampel ni maksudnya uh, Apa yang ada Contoh macam baling dadu So korang ada nombor 1 no, sampai nombor 6 Ok Peristiwa Macam mana kalau korang dapat nombor genap uh, So korang kira lah berapa, berapa unsurnya dapat genap Ok dan lepas tu macam mana nak kira kebarang kalian guna formula ini saja. Bilangan unsur dalam peristiwa A bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel. Itu sahaja guys untuk form 4 je eh. Untuk form 4. Form 5 nanti baru korang akan belajar macam-macam lah. Ha, kesatuan dan macam-macam lagi. So itu korang boleh dapat juga video dia pada masa akan aa, pada masa dan lepas ni. Tapi korang kena ikut flow lah lepas kebarang kalian baru korang belajar benda lain dulu. Okay, tu untuk form 5 lah Okay, so guys Kita akan pergi kepada latihan So, let's go Okay, so Kita start Let's go So, soalan suruh keluarkan ruang sampel Okay So, huruf uh, soalan yang nombor A Satu huruf dipilih secara rawak Daripada perkataan cekap So guys, bayangkan ada kad Yang ada huruf C Lepas ada huruf E ada huruf K, ada huruf A, ada huruf P So, korang punya ruang sampel Mesti letak huruf S eh Korang letak C Atau E Atau K, atau A, atau P Korang kena ambil semuanya eh So, tu adalah ruang sampel So, tengok yang B Satu nombor dipilih secara rawak Daripada satu set nombor perdana Yang kurang daripada 15 So kita ada nombor apa kalau dalam 15 So dia kena nombor perdana eh guys Nombor perdana So kita ada 1 hingga 15 kan So dia kurang daripada 15 So S kita, kita start dengan nombor 1 dulu Adakah 1 boleh diletakkan dalam ruang sampel So soalan dia Adakah 1 nombor perdana Bukan So 1 bukan nombor perdana Kita tak perlu letak nombor perdana Eh tak perlu letak dalam ruang sampel Nombor dua, nombor dua, adakah nombor perdana? Yes, sebab nombor perdana adalah nombor yang mempunyai sifir satu dengan sifir dia sahaja. So, nombor dua, adakah dia nombor perdana? Yes, so kita boleh letak dalam ruang sampel. Okay, tiga pun adalah nombor perdana. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan bukan, sepuluh bukan, sebelas. 12 bukan sebab 12 ada dalam banyak sifir 13 13 ya yeah. 14 bukan dan kita dah habis sebab dia kurang daripada 15 tak perlu letak 15 
So S adalah 2, 3, 5, 7, 11 sehingga dan 3 Belas. So ini adalah cara kita nak keluarkan ruang sampel okay? So guys, I nasihatkan you guys untuk try lagi cari soalan ni dalam at least 5 soalan Dan try buat latihan supaya korang nampak macam mana nak cari ruang sampel okay? So let's go to another question untuk peristiwa Let's go So, satu nombor dipilih secara rawak daripada set So ini adalah ruang sampel dia okay? Ini dah bagi dah satu tak terlibat So kita tengok eh Ruang sampel dia apa? So ruang sampel dia adalah X sama dengan apa? So kita tahu Satu tak terlibat sebab Dia tak ada tanda ni So ni tak ada So satu tak terlibat Dan dia merupakan integer So dia nombor bulat lah Okay integer nombor bulat So dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Okay, so set kita adalah 2, 3, 4 eh, set kita Yelah, ruang sampel, sorry guys Ruang sampel kita bermula hingga 2 sampai 10 Okay So, kita nak keluarkan peristiwa So, kita tengok peristiwa A So, peristiwa A kata Satu nombor genap dipilih So, kita letak A So, apa nombor genap yang kita boleh pilih? Sama ada 2 Atau 4 atau 6 Sebab nombor genap kan guys 8 10 So ini adalah unsur-unsur Untuk peristiwa A Okay So B Okay Korang boleh guna juga huruf lain Tak ada masalah So I tak nak Korang confuse I guna K Contohnya So untuk peristiwa K Satu kuasa dua sempurna Apa itu kuasa dua sempurna? Okay guys, kuasa 2 sempurna Okay, maksudnya adalah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 dan seterusnya So kita akan dapat 1, 4, 9 dan seterusnya So itulah kuasa 2 sempurna So nombor biasa tu kita kuasakan 2 Okay So okay, kita tengok Adakah dua kuasa dua sempurna? Bukan Sebab tak ada pun dua kat sini Tiga Bukan Empat Yes, ada empat kat sini So sini empat So mesti ada tanda Kurungan yang macam berulat ni eh Nama dia curly bracket eh Empat Lima Bukan Enam Bukan Tujuh Bukan Lapan Bukan Sembilan So, berhenti sampai situ saja. Okay, sebab lepas ni Kalau korang tengok, dia 4 kuasa 2 kan Yang ni adalah 16 So Maksudnya memang Ni lah 4 dengan 9 sahaja Okay So, ini adalah contoh-contoh Macam mana korang nak keluarkan peristiwa Berdasarkan soalan lah Okay. So jom kita tengok kepada soalan yang melibatkan mengira kebarangkalian Let's go Okay so kita sambung Satu huruf dipilih secara rawak daripada slogan satu Malaysia Cari kebarangkalian bahawa huruf A dipilih So guys kita kena cari kebarangkalian So bila cari kebarangkalian korang kena fokus kat formula ni So bila bercakap tentang formula ni korang kena tahu bilangan unsur A korang Bilangan unsur S korang So first of all kita tengok dulu Apa sampel kita, ruang sampel kita So ruang sampel kita adalah S, A, T, okay U, M, A, L, A Okay L, A Y S I E Okay So banyak eh So kita kena kira berapa ruang sampel kita Berapa unsur ruang sampel kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 So ada 12 Okay So settle dah tu So kita tengok yang A So huruf A dipilih So kita letak dia A Peristiwa A apa peristiwa A kita? Huruf A dipilih So ada berapa A? Satu Dua Tiga Dan empat So bilangan unsur A ada empat 
So kebarang kalian untuk A adalah uh, Bilangan A Bahagi dengan bilangan sampel So bilangan A ada 4 Bilangan sampel ada 12 Kita kecilkan So kita akan dapat 1 per 3 So untuk A jawapannya adalah 1 per 3 Okay So kita akan tengok pula kepada huruf konsonan D pilih Let's go Okay I padam ni So korang dah follow kan Korang ikut satu-satu supaya korang tak ni Kalau korang lost korang boleh patah balik Lepas tengok balik Okay bagi fahamkan Okay So B So contoh I letak B Peristiwa B Huruf konsonan dipilih Ah, ni akan test korang punya ni Konsonan ni maksudnya apa? Huruf mana satu? A, E, I, O, U ke yang bukan A, E, I, O, U? So dia bukan A, E, I, O, U eh guys A, I, O, U ni adalah vocal Okay so S Kita akan ambil S A tak payah ambil sebab dia konsonan Dia bukan A, E, I, O, U So T, U pun tak payah Ambil M A tak payah L A tak payah Y S Okay That's it Itu saja. Okay So now Kita kena kira Berapa bilangan unsur B So bilangan unsur B Ada 1 2 3 4 5 6 So ada 6 Bilangan unsur sample Ada 12 Okay So sekarang kita nak cari Kebarang kalian So kita tahu Kebarang kalian Formula dia adalah Kebarangan uh, kalian B sama dengan bilangan unsur B per dengan bilangan unsur sampel. So kita akan dapat bilangan unsur B ada 6 Bilangan unsur sampel ada 12 okay. So kita akan dapat 1 per 2 Itu sahaja okay. So ini adalah contoh latihan yang korang boleh praktis dekat rumah Korang boleh cari soalan macam ni Dan try buat dan ingat Untuk kebarang kalian satu Tingkat tempat ni Korang ada tiga benda je Korang ada ruang sampel peristiwa dengan kebarang kalian So korang akan belajar juga kebarang kalian dua Untuk form 5 Yang tu dia akan lebih detail lah Ada kesatuan lah Ada macam-macam lah So itu memang complicated sikit tapi yang ni sebab pengenalan kepada kebarang kalian so dia bagi macam cool down sikit lagi macam chill sikit supaya korang tak adalah <gasps> apa benda ni ok so guys uh, ini sahaja latihan kita untuk kebarang kalian kita akan bincangkan tentang soalan SPM selepas ni kita akan tengok paper 1 dengan paper 2 and then lepas tu kita dah habis dah untuk chapter 7 ok so thank you so much for watching us kita orang sangat-sangat perlukan korang punya feedback supaya kita orang boleh improve in our content and kalau korang rasa korang perlukan lebih lagi explanation about uh, kebarang kalian let us know kita orang akan provide video untuk korang and just bagi tahu je feedback korang kalau korang rasa korang still tak faham ke apa ke just let us know and kalau korang ada nak share satu soalan dan korang rasa benda tu patut diberitahu kepada semua orang Just bagi tahu juga komen so kita orang boleh buat video khas untuk soalan tu dan kita boleh share this knowledge with you, with everyone. Because in e tuition we always want to provide uh, provide information then kepada semua orang and free. Okay, so guys jangan kena ikut ilmu eh. So thank you so much for watching us. Jangan lupa share, like, comment and jangan lupa subscribe our YouTube account so you guys can dapat the latest. Uh, the latest update and then jangan lupa untuk sign up kita orang punya e-tuition platform e-tuition.my supaya korang boleh dapat macam-macam macam-macam uh, kemudahan macam korang boleh dapat latest update korang boleh dapat juga uh, macam ni korang punya progress so don't forget guys so thank you so much guys uh, we see you guys in the next video bye guys